Hello, I'm Richard Pena, a professor of film studies at Columbia University, and I have the pleasure of talking to Francois Zon about his new film, Double Lover, for the Coed Media Channel. Francois, great to see you. Bonjour. After your last film, France, which was really in many ways, for me, a departure, rather realist film, very classic in its way, you've really made a, a sharp turn with this film. Was that a very conscious decision on your part? Everything is conscious, of course. <laughs> Euh, oui, c'est vrai qu'après un film comme France, qui a une certaine forme classique, euh, j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens, des spectateurs, des critiques qui disaient « Ah, ça y est, enfin François Ozon est devenu un adulte, il est devenu quelqu'un de sérieux, il fait des films <rire> sérieux. » Et je me suis dit « Mais non, je ne suis toujours pas un adulte, je suis toujours un sale gosse. » euh, Et je me suis dit « Voilà, j'ai envie de refaire un film... » Euh, qui va dans une autre direction. Je fais souvent un film contre le précédent, comme disait François Truffaut, qui faisait souvent ça. Et surtout, je me suis rendu compte que dans France, il n'y avait aucune scène de sexe. Il y avait à peine un baiser à la fin, du bout des lèvres. Et là, je me suis dit que j'avais envie de revenir à des scènes euh, de sexe, de filmer euh, la sexualité. Et donc, euh, j'ai pensé à ce livre de Joyce Carolos que j'avais lu il y a quelques années. Et j'en ai fait une adaptation parce qu'il me semblait que c'était un très bon matériel pour un thriller psychosexuel. It's a film that talks, in a, to me, a very fascinating way about twins, something I've always been fascinated by. What was your fascination with twins? And talk about it in terms of the film. J'ai toujours été intéressé par les doubles et j'ai toujours aimé filmer les miroirs dans mes films. Donc il était logique qu'un jour je fasse un film sur, euh, sur des jumeaux. C'est un sujet qui m'a toujours passionné. Euh, euh, dès que je rencontre des jumeaux ou des jumelles, je leur pose des questions sur leur vie personnelle, sur leur vie privée, sur leur vie sexuelle. Donc euh, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et quand j'ai commencé à faire des recherches autour de ce thème, euh, j'ai découvert des choses incroyables qui pouvaient exister, des récits. Et donc je m'en suis inspiré pour... Euh, pour euh, transformer un petit peu le livre de Joyce Carlos parce que j'ai changé certaines choses, notamment la fin, que j'ai modifié et voilà, j'ai nourri euh, de toutes sortes de, de recherches à la fois scientifiques et, euh, et personnelles. What was it like directing Jeremy Renier in two roles that way? Did you kind of keep a catalogue of what he should do with one and not in the other? Or how did that, how did those characters come about? Alors c'était assez passionnant de travailler avec Jérémy, qui est un acteur que je connais bien, c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble, puisqu'on avait fait Les Amants Criminels et Potiches avant. Et là, pour ce film, euh, Jérémy était tout de suite très enthousiaste, parce que les acteurs adorent jouer des jumeaux. <rire> et euh, en même temps, il était un peu inquiet, parce qu'il disait, il ne faut pas que je sois trop caricatural, il ne fallait pas que ce soit trop black and white, il ne fallait pas le méchant, le gentil, il fallait que les choses soient plus complexes. Donc on a beaucoup répété, on a travaillé sur sa manière de bouger, sa manière de, euh, la manière dont il allait être habillé sur sa coiffure pour qu'il y ait des différences et en même temps qu'à des moments il y ait des doutes que le spectateur se dise mais c'est Paul c'est Louis voilà donc on a joué là dessus et puis on s'est permis euh, au tournage euh, d'une prise à l'autre des fois d'aller très loin et puis un peu moins et après au montage moi j'ai pu varier et essayer des choses différentes et de, de, de jouer sur des variations en fait. Mm -hmm. I know that you're a great cinephile and often make reference to other films, but something that really struck me is that this seemed to be a film that could almost be a kind of German expressionist film. There was ah, a lot ah, of ah. overtones of that movement. I don't know if that's something you felt. Bah, C'était important de jouer sur un aspect très formel et visuel parce que on est dans l'inconscient et dans la tête de cette jeune fille. Donc euh, on sait que voilà, j'allais pas aller, euh, décrire un, un monde réaliste, mais un monde visuel fait de signes, de symboles, comme il y a dans les rêves. Donc euh, euh, ça me donnait cette histoire en fait me donnait une liberté formel que j'avais pas eu pour d'autres histoires, notamment pour France, euh, voilà, où j'étais plus derrière les personnages dans une continuité euh, historique. Là, j'avais la possibilité formellement de, de m'amuser, d'aller dans plein de directions et d'essayer des choses que j'avais pas fait précédemment. Mm -hmm. It felt like a very dark film to me, just visually. Was that something you and the cinematographer worked out ahead of time, or something that happened during the course of the shooting? Oui, il y a quelque chose d'assez sombre parce que cette jeune fille est sombre et cette jeune fille souffre. Cette jeune fille a une douleur en elle, mais en même temps, j'avais envie qu'à des moments, il euh, euh, y ait des aspects presque comiques, un petit peu grotesques et qu'il y ait quelque chose un peu ludique pour le spectateur parce que le film joue avec des stéréotypes, avec des clichés narratifs du thriller. Donc euh, voilà, il y a une forme de manipulation euh, dans le film de ma part avec le spectateur sur ce qui est réel, ce qui est faux, ce qui est fantasmé, ce qui est rêvé. Et, euh, et donc tout ce jeu-là euh, euh, a été traité aussi à travers la, la mise en scène. 
I'm wondering how in this film you work with the actors. Do you ever allow them to improvise? Do you do a lot of long rehearsals? How exactly do you work uh, on set? En fait, on fait des lectures avant le tournage, ce qui permet d'essayer des choses, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et en même temps. Euh euh, moi, je suis ouvert aux propositions. Un acteur, à un moment, il s'empare du personnage. S'il a des bonnes idées, je les prends, forcément. Euh, après, si ça ne me plaît pas, je dis non, c'est moi le chef. Hein. C'est moi qui ai, qui ai le final cut. Mais euh, j'aime travailler dans la confiance avec les acteurs. Donc, je leur donne aussi la responsabilité. À des moments, je ne sais pas trop comment jouer la scène. Donc, j'attends de voir comment ils me, ils me proposent. Je ne suis pas un cinéaste qui prévoit tout à l'avance. Euh, je ne suis pas un cinéaste de la maîtrise à la Kubrick, je pense, qui sait exactement ce qu'il a dans sa tête. Moi, j'aime que, euh, que les choses qui arrivent sur le tournage, que ce qu'apporte l'acteur, nourrissent le film et aillent plus loin. Euh, et peut-être des fois autre, à un autre endroit que ce que j'avais imaginé. C'est peut-être mon côté Piala, justement. Mm -hmm. Faire venir la vie sur le tournage pour, pour nourrir l'histoire. Mm -hmm. And can you talk about the ending of the film, which you mentioned is different from the Joyce Carol Oates story? Yes. Ben, en fait, la fin du livre était un peu frustrante pour moi, puisqu'on voyait le personnage de Chloé euh, face à ses deux jumeaux, euh, avec son revolver, elle ne savait pas qui était qui, et voilà, le livre se terminait euh, sur cette suspension. Euh, ce qui marchait très bien d'un point de vue littéraire, mais il me semblait que ça ne pouvait pas marcher d'un point de vue cinématographique. Donc, euh, par rapport à mes recherches que j'ai faites sur la gémélité, j'ai découvert cette histoire de jumeaux parasites qui m'a absolument fasciné, et donc j'ai eu l'idée de terminer euh, sur, ce, sur cette idée. Ok, well. You'll enjoy this film and others by Francois Ozon here on the Cohen Media Channel. Thank you very much for coming to New York. Merci.